pega o teu chocolatinho, porque esse é o nosso assunto de agora, gente. Sabe por que, que essa data foi escolhida? Ontem foi o Dia Mundial do Chocolate. A data foi escolhida porque marca a introdução do chocolate lá na Europa em 1550, certo? E a culinária hoje mundial tem chocolate em tudo que é coisa, né? A gente tem chocolate no café, a gente tem chocolate em vários preparos. E a Cris Viegas, que fez água na boca em você e em mim, por isso que eu fui lá pegar o meu chocolate, você já deve ter dado aí uma, um spoiler, né, Cris, com as imagens que você trouxe para gente. Olha só, e agora o Júlio está fazendo mais vontade. Então, eu quero saber, Cris, já deu uma mordida no teu chocolatinho hoje? Já tomou um chocolate quente? Enfim, eu já estou com o meu aqui, vou acompanhar a tua entrada ao vivo comendo meu chocolate. Não quero nem saber que é segunda-feira, não estou nem aí, estou comendo meu chocolate. <risos> Oi, Bruna. Boa tarde para você. Boa tarde para todos que estão conosco nesta tarde. Olha só que lugar gostosíssimo nós estamos, eu e o Júlio. Estamos aqui em Porto Alegre, no bairro Moinhos de Vento, na loja da Lugano, no meio de um monte de chocolate de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é formato. Eu vou até mostrar um que eu gostei, que está mais aqui para trás. Vamos ver se a gente consegue chegar. Ó, e eu vou já dizendo, loja lotada, viu, Bruna? Loja lotada, não sei se é por conta da data, né? Que a gente teve aí o dia do chocolate neste domingo, é por isso que a gente tá aqui, que a gente veio conferir se essa é uma data que costuma ter mais procura ou não. Porque assim, quem gosta de chocolate, né, Bruna? Tem vontade de comer chocolate todos os dias, né? Não tem uma data específica. E eu vou dizer, aqui tem, eu gostei muito desse chocolatinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pro pessoal lá de casa combinando com a nossa estação. Olha que bonitinho, Bruna. Que amor. Um pinguinzinho. Bom, e aqui na loja, eu encontrei o seu Mário, que está aqui ainda, acabou de degustar um cafezinho. E o seu Mário estava me contando que é viciado em chocolate, é isso mesmo, seu Mário? Totalmente viciado. E mais um detalhe, hoje, 8 de julho, é o dia mundial da alergia. E é sério. Ainda bem que eu não sou alérgico a chocolate. Porque eu sou um chocolata nato. Come todo dia? Todo dia. Quantas barrinhas? Não, uma ou duas. E além de, além de tomar chocolate quente, mas é vício, vício total. Mas é um vício saudável. É, olha, o senhor não tem como esconder que gosta de chocolate, porque eu estou vendo que a sua boca está cheia de chocolate aí. É, exatamente. E todo mundo reclama e eu faço questão de deixar. Chocolate faz bem para o coração, né? Total. Total, tomara, tomara né, que continue, porque daí vamos até os 100, 120 anos. É isso aí, adoçar a vida é muito bom. Eu vou conversar agora aqui, Bruna, com a Patrícia, que é a proprietária franqueada aqui da loja. Patrícia, essa é uma data que costuma vender mais ou não? Todo dia vende chocolate? Não, acho que o dia do chocolate é todo dia, né? Ainda mais na Lugana, assim, nossa, a gente todo dia oferece diversas opções e o pessoal vem todo dia. E nesse frio, a gente tem vendido muito chocolate quente, né? Final de semana, são 10 litros no mínimo de chocolate quente. Bom, é uma boa opção também para o chocolate, né? Agora, as datas que mais vendem, quais são? Olha, para nós é a Páscoa, certamente, né? Em segundo lugar, o Natal. E eu acho que em terceiro está o Dia das Mães, né? Que esse ano, excepcionalmente, né? Que não tivemos. Passou em branco, assim, infelizmente, pela, pela tragédia, né? Que acometeu o nosso estado. E aí, agora, acho que a próxima é o Dia dos Pais, né? Que não é como o Dia das Mães, né? Que nós somos ótimas, né? <risos> Mas é o Dia dos Pais, agora, o próximo dia bacana para nós. O dia dos namorados, 12 de junho, é uma data que também vende chocolate, talvez não tanto quanto as datas que você citou, mas ali, 12 de junho, a gente estava ainda numa, num início de retomada. Foi possível recuperar o dia das mães para vocês ou não? Não, a gente, assim, comparando com o ano passado, a gente percebeu né, uma queda significativa no, no dia dos namorados. Dia das mães ainda existiu, ainda existiu para nós. E dia dos namorados, uma queda bem significativa, porque ainda estávamos né, com aquela sensação apocalíptica né, de, da enchente, então foi, foi bem difícil. Estamos nos recuperando ainda né, dessa enchente. Vamos recuperar com certeza. A Patrícia estava me mostrando que para quem gosta de cuidar da saúde, cuidar da dieta... 
é claro, os chocolates 70%, que são, né, Bruna, o que os especialistas recomendam, né? Os chocolates mais amargos, que são os que contêm mais cacau e que contém os flavanoides, que fazem tão bem a nossa saúde. A gente tem também essa alternativa aqui na loja, para quem quer seguir aí a dieta, mas quem gosta de chocolate, né, Bruna? Gosta de todos os tipos. Vamos mostrar um pouquinho mais os chocolates aqui para o pessoal de casa, Júlio? Olha só, tem chocolate aqui de coraçãozinho, quando quer agradar alguém ali, ó, eu te amo. Coisa boa receber um chocolatinho assim, né? Com um eu te amo. Temos aqui, vamos chegar aqui para mostrar os saudáveis? Aqui, ó, a Patrícia vai falar para a gente, tem alternativas mais uh, para dieta, né, Patrícia? É isso. Aqui a gente tem o chocolate, então, zero açúcar, né? Todos eles têm, no mínimo, 36% de cacau. Então, saudáveis, eles são todos, porque a gente não tem gordura hidrogenada. Mas esse aqui é o sem açúcar. Né? São, e são três opções, aqui a barrinha também, sem açúcar, e as drajas também, sem açúcar aqui. E a gente tem a opção sem lactose também, né? Alguma coisa assim, porque tá acabando, tá chegando o nosso pedido, a gente tá meio vazio. Aqui embaixo, barrinha sem lactose, o pessoal pede bastante. E também o 70%, aqui no, no nosso bairro, vende muito o, o chocolate mais, com mais cacau, né? Então, a gente tem aqui 70%, né? Barra grande, 70% barra pequena, 70% castanha de caju. Depois a gente vai para os 50 e é um degradê, né? Depois ao leite e branco lá no fim, umas opções de barra. A gente tem outras coisas 70% também, como as drajas, como as mentas, as, mentas, as pastilhas. Então, aqui no, no Moinhos sai bastante o, o, o diet, né? O sem açúcar e o 70%. Olha, eu vou dizer, eu gosto de todos, viu? Gosto de todos. E para esse friozinho, a Patrícia contou aqui para gente, né? Que a saída também é grande no chocolate quente. Isso, aqui a gente tem uh, vendido muito chocolate quente porque ele aquece. Tem, inclusive, uma versão dele com licor, que é uma delícia. Aí aquece demais, tá? Tem agora a versão do chocolate quente branco. Enfim, te convido, Cris, a tomar um chocolate quente com a gente. Me dei bem, Bruna. Me dei bem nessa, viu? Vamos lá conferir o chocolate quente, então, junto com a Patrícia. Vamos chegar aqui mais ao fundo da loja. Eu vi que tem muita gente tomando chocolate quente realmente aqui na loja nesse momento. E a gente vai conferir agora o chocolate quente preparado aqui, ó. Olha aí, Bruna. Vocês agora vão ficar com invejinha de mim, né? Vão ficar com uma invejinha branca aí. Porque eu e o Júlio, ó, vamos finalizar esse vivo com licença. Com licença. Está bem quente. Com chocolate quente. Hum. Tchau. Tchau, Cris. Aproveita, ó. Eu fiquei com um pouquinho de inveja, só se eu não fiquei mais, porque eu tô com o meu chocolate aqui ainda, tá? O meu chocolate, inclusive, como você falava aí das opções, ó, o meu, ele é 37% cacau. Então, ele é um pouquinho mais saudável, né? 37% cacau. Tô aqui com o meu chocolatinho também. Aproveita, a pauta tá boa pra ti, né, Cris? Semana passada, tu te deu bem também com café. Agora tá começando a tua semana bem também, Falando de chocolate, a Cris Viegas está gostando de participar aqui do Conexão.